，若你生了阿哥，皇上禁了你的位分，你倒是可以搬到正殿去住啊。才不呢，那里是姐姐住过的地方。现在还跟你当时离开的时候一模一样，我动都没动，就当是留个念想。哼，你这一脑门子古怪想法。你这肚子里的孩子啊，生出来不知道是什么古灵精怪的性格呢？啊，嗯，踢我呢？知道你说他坏话。<笑>姐姐，嗯，说起来，你回来也几天了。皇上是不是从来都没有在翊坤宫留宿过，也没有翻过姐姐牌子？生疏了几年，心结未解，不想那么亲近。也是，姐姐冤屈未白，遇见皇上自然别扭。明天就是立冬家宴，和宫的人都会见着姐姐。到时候，咱们就看皇后和圣贵人他们如何表现吧。冬天有了暖手炉，还真暖。今儿是立冬家宴，皇额娘未寒，不肯出寺宁宫。幸好有皇上肯赏面，咱们也可一起凑个趣儿。今儿个一早啊，朕去京郊看军营演武，便得皇后相邀，得知各宫都做了饺子，朕也来尝个热闹团圆。皇上。这些饺子都是臣妾们亲手做的，无非是一些寻常的菜馅儿跟肉馅儿，请您都尝一尝吧。好。嗯，甚好啊，手艺不比御厨做的差。皇上，臣妾不会包饺子，所以只带了一壶玫瑰花瓣酿的醋。贤妃啊，这吃饺子少不得醋。你的东西虽不是最要紧的，但是是最不能少的。贤妃，难怪皇上对你如此牵挂。皇上和皇后娘娘同心一体，想来皇后娘娘对臣妾也是日夜挂怀的。阿若也一样吧。如今顺妹妹都已经是嫔妃了，怎么贤妃还叫她阿若呀？您这么一叫，我怎么看她那身贵人衣裳那么别扭啊？老想起她从前伺候你的样子。<笑>从前叫惯了，一时改不了口。好，盛贵人。你是该饮酒尽兴，如意为圣贵人的救主，如今沉冤得雪，今天的家宴也算是为如意热闹热闹。圣贵人身为旧仆，理应同庆。是，嫔妾敬贤妃娘娘。盛贵人，看你为贤妃如此高兴，朕也高兴。即日起，封盛贵人为圣嫔吧。皇上，您这般骤然封嫔，也太轻率了吧？皇上，嫔位乃一宫主位，身份贵重，比如梅嫔、淑嫔和家嫔，不是生子，也是家世显赫，祸宠多年。是啊，皇上，盛妹妹跟臣妾住在一起，若是她也封了嫔位，那这启祥宫岂不是有两个主位了？哼，无论
，圣平如何受封，启襄公就只有你一个主位。为表尊卑有别，圣平的册封礼就免了吧。是啊，嘉嫔妹妹生了皇子，同是嫔位，也是有高低之分的。皇上，这缺了册封礼，名分不正。朕看重圣嫔，不在于礼数上。臣妾谢皇上恩典。嗯。圣嫔大喜，想来皇上今日也不必翻牌子了，自然有圣嫔相伴。还是皇后之朕的心意啊站住！这刚封了品位就忘了尊卑之分吗？敢走到本宫前头？姐姐是品位，我也是品位，大家平起平坐，谁又比谁高贵呢？本宫是皇四子生母，乃品位之首。你一个贤妃的婢子出身，也敢跟本宫提“平起平坐”四个字？为着您的救主贤妃出了冷宫，皇上才赏您这个嫔位。其实想想也不对，当初是您揭发了贤妃娘娘毒害梅嫔与怡嫔的皇嗣，可今日皇上却亲口预言说贤妃娘娘蒙冤，依奴婢看，这封赏嫔位怕是在打您的耳瓜子。贱婢！哎呦，没香拜把子都是奴才，何苦打起自己人来了？立心。这一巴掌你就受着，也跟人家学学是怎么爬上皇上龙床的。奴婢可不敢背着主子偷偷勾引皇上，更不敢背弃诬陷主子。不管奴婢挨了圣嫔多少巴掌，奴婢都学不会这些下三滥的本事。你，主，你敢打我？这一巴掌是教你学乖。程宠这些年早忘了自己是怎么爬上来的吧？敢跟本宫无礼！你想想，你有多少本事？我自有皇后和贵妃做主，是吗？那就看看，这宫里有几个人瞧得起你？你，人人都瞧不起我，即便我已经封了嫔位，在他们眼里，我依旧是个贱婢。主。别往心里去，他就是嫉妒你。今儿是您封嫔的大喜日子，这晚上还要侍寝呢，咱们回宫去，奴婢给您拿鸡蛋揉揉脸啊。走吧。阿若这几年，看来过得也不痛快。吉安宠于一身，难免招怨。再说，他当初是怎么样卖主求荣的，大伙心里都有数，自然是瞧不起他。荣华富贵自己求的，欺凌羞辱也得受着呀。晚点的时候你吃了这么多，现在又吃，你不怕撑着吗？不知怎么的。老是觉得饿，你吃那么多，肚子越发大了。反正呢，这身子是见不了人了，不多吃一点，怕亏了孩子，那样更不值得。敬贤妃娘娘安，海贵人安。江太医，海贵人的食量大的让我担心，不知道她怎么了。
，海贵人胃口大好，胎气安稳，无妨啊。不过，这胎体看着确实要比旁人同月份的大了许多。主儿，安胎的药得了。行了，先放旁边晾一会儿吧。敢问贵人，可是安着微臣开的药方子吃的药啊？自然是了，有什么不妥吗？好，这味道不大对。五福，可否把药渣拿来，我瞧瞧？就在外边呢，小的这就去拿。微臣不会看错，这安胎药方里被人足足的添了分量，但这加进去的却不是什么坏东西，而是开胃健脾、稳固胎气的好药。只不过比微臣开的量多了些。嗯、这药方是微臣开的，药是在太医院抓的，配好之后。微臣看过了，无妨。主明家，奴才从太医院领了药来，就小心谨慎，从煎药到端到主跟前儿，都没有旁人插手啊。这安胎组方被人调了比例，这药性便会偏重于稳固胎气。贵人本就气虚，吃了这样的药，龙胎虽无碍，可是这母体身上的精血却会被胎体所吸收，母体。会变弱，龙胎过壮。等到生产的时候，贵人恐怕要吃苦头了。江太医，这件事劳烦你细查清楚。微臣回去以后一定会细细查证，还请贤妃娘娘、海贵人放心。微臣以后一定会格外小心你干什么？臣妾是来侍奉皇上的，求皇上许臣妾侍寝。你侍寝几年了，自然应该知道你侍寝的规矩。怎么，你想按进士房那套来办啊？皇上，臣妾侍寝三年，可皇上不曾碰过臣妾。这么久了，就让臣妾伺候您一回吧。你一心想成为朕的女人，求人得人，朕许了你，也给了你尊荣位分。从此以后，你生是紫禁城的人，死是紫禁城的鬼，老死都逃不出。你可知道这些年，朕为何不碰你吗？臣妾愚昧。朕留你在身边。对你宠爱，自然有留你的用处。但你别忘了，你永远是贤妃的奴婢，是朕的奴婢。人前人后，别失了分寸。奴婢知道。
，挨了谁的打？皇上宠爱奴婢，嘉嫔娘娘不忿，打了奴婢。做奴婢的，哪有不挨主子打的？你要享受这份荣宠。就要心甘情愿受这些罪。求皇上给奴婢一个明白，皇上为何要这样待奴婢？记得朕给你的封号吗？慎，就是要你谨小慎微的度日。你该念着朕对你的好，若不是朕宠着你，你早就不知折在什么人手里了。皇上是不是觉得，是奴婢冤枉了贤妃，要折磨奴婢，替贤妃出气？哼，出气，贤妃自会找你出气。朕今日要明白的问你，当日是谁指使你的？无人指使。是贤妃有罪。哦，是这样。那朕先睡了。时辰到了，主儿，您昨儿侍寝肯定累了，奴婢准备了早茶，您喝了些些。侍寝，我倒真是累着了。本宫已经是皇上亲口所封的圣嫔。为什么屋里的陈设布置还是按贵人位分来的？内务府怎么这样背懒啊？内务府差人说，皇上皇后立场节俭，左右主还没兴册封礼，这嫔位的东西就一起省了。什么嫔位？原不过是让本宫当一个虚名罢了。主儿，主儿，使不得、啊，主儿，主儿。今是你封嫔的大喜日子，你可不能动气。这要是传出去，让别人怎么说你呢？本宫是圣嫔，本宫的东西，本宫想砸就砸。谁又能拿本宫怎么样？主儿，主儿，使不得，使不得，主儿。这是您封贵人的时候，皇上亲赏您的，这不能摔。您要是真生气，您就打奴婢也好。可断断不能伤了你和皇上的情分呀、啊，主儿。伺候圣嫔这几年，只觉得她的性子是越发的糟了，还会时不时的问奴婢：“皇上是不是真的宠爱她？”她也算恩宠不衰
，还想怎样？皇上虽然宠她，可昨天的立冬家宴上，一口一个主仆，分明是瞧不上甚品。是啊，皇上还说，以前的贤妃是蒙冤的呢。你先回去吧。甚品若有什么动静，记得随时来汇报。是。皇上会不会翻查当年咱们的事儿？如今贤妃放出来了，皇上自然要找个借口说贤妃蒙冤，否则怎会让人信服呢？实在不行，就把阿若顶出去。左右坐实了他卖主的名声，可甚嫔不会咬出咱们来吗？他阿玛在我阿玛手底下当差，只要挟持住了贵夺，他就不敢说什么。不是他做的，他都得咽下去。易主出了冷宫，心思放宽，甘于疏散，风湿也见好了不少。那就好。所心，镯子。江玉斌，你去宫外找一个靠得住的人，把里边的零零香剔干净。之后，本宫再带上，免得皇后娘娘疑心。是。主儿，玉壶姑姑来了，快请她进来。奴婢玉壶，请贤主安。贤主，奴婢此来是为冷宫侍卫凌云彻调度之事。如今有坤宁宫和圆明园两处侍卫有缺，不知您意下如何？坤宁宫是帝后大婚所居之处，自顺治朝后就成了萨满敬神的地方，倒是一个安闲的好去处。那奴婢去安排。不过，便是没有贤主为凌云彻求恩典，皇上也会封赏他的。为何？因为贤主而进冷宫时，皇上曾吩咐奴婢寻得凌云彻与赵九霄二人护住您的性命。自然了，凌云彻与赵九霄二人也是功不可没，尤其是凌云彻，几次意外之下，救了您的性命，奴婢对此也是感激不尽。皇上心中一直牵挂贤主，否则海贵人调度姜太医之事，怎会如此轻易又无人察觉？自是皇上命其辱，暗中通融的道理。如此看来。皇上把贤主一直挂在心上的这幅画，在郎世宁那儿放了许久，如今才拿了回来。听说贵妃不喜这幅画，曾让皇上丢了。即便是画丢了，人没丢掉，还在心里。朕总想起青英，青英那时候还活得自在些，而如意。在冷宫艰难度日，但是女工就编了三百二十六条烙子，手帕绣了一百一十二块。嗯、臣妾在冷宫的时候就知道，皇上不会忘了臣妾。可是臣妾不知道，皇上还知道这些，竟知道的这般清楚。你亲手做的那些烙子和手帕，每一样都是过了朕的眼
，才送到宫外变卖的。朕看到那些，就知道你能挨过去，知道你没有心灰意冷。那些凌霄花，在冷宫开得出来吗？有没有让你安慰一些？每年都开，开得极好。皇上还派人护住了臣妾的性命。玉壶告诉你的。嗯。这凌霄一活。还能够治伤痛，朕知道你在冷宫过得艰辛，所以朕希望你像凌霄一样能活下来。朕也知道你喜欢绿梅，所以送你绿梅粉。臣妾今天用了。与你最相依，你和朕说过，就算再贵重的身外花物，都抵不过绝境中不会放开你的那双手。从今以后，朕会一直握着你的手，你依靠着朕便是。你们都是新来的，给你们讲一下规矩啊。坤宁宫的差事，说大不大，说小呢也不小。这是咱们历代皇上登基后大婚的地方，日月同辉，尊贵无比。但是呢，自从顺治爷之后，这里变成了敬神之地，除了偶尔皇后娘娘会带着其他后宫主子来这里敬神参拜，这儿的差事呢，闲得很。但是你们更要打起精神来，不得有半分疏忽。都听明白了吗？明白。好了，轮值的时候到了，你们去五房歇着吧。下一步，顶上。姑姑，素质太高，根本就够不着啊，所以才折了这么几只。姑姑，真不是我偷来，你还敢跟我顶嘴？自打你进了花房，就心不在焉。怎么着，你还把自己当主子了？瞧你贱的！姑姑，我不敢了。今儿你要不捡好松枝回来，晚饭你就不必吃了。擦擦吧，别哭了。
。那宋芝，我帮你去摘。你都听到了。嗯。云哲哥哥，你不在冷宫了吗？贤妃娘娘出了冷宫之后，她拉了我一把。现如今，我在坤宁宫当差。真的，那太好了。你的手。谁把我的手当手啊？云哲哥哥，是我错了，是我不好，没有人对我好，只有你对我是真心的。唐人踏雪寻梅，寻的是红梅，主非要看白梅。这白梅隐于白雪之中，有什么好看的呢？白雪红梅自有它的明艳清冽之美，但白梅隐藏在白雪之中，仅凭花香稍作分别。本宫倒觉得世间之美，唯有细细分辨才是难得。贤妃娘娘这番话，倒是深得我心。淑嫔，贤妃娘娘若是不介意，大可唤我的本名一欢，我也可称呼一句姐姐，不必像旁人那样娘娘来娘娘去的，听着这般俗气。一欢倒是心直口快。妹妹从何处来？妹妹刚陪皇上用过膳，这皇上用膳时最爱的就是一道梅花清汤，却不想我刚走进这御花园，这么巧。便看到姐姐也在这儿独自细赏梅花，寒冬唯有梅花而已，想要凑巧也是容易啊。也是，今日偶遇姐姐，说话倒是头趣。若来日有空，还请姐姐来除秋宫一聚。好，妹妹告退。一欢看上去冷冷的，倒是个性情中人。真香！你不是戍守在坤宁宫吗？怎么在这儿？请贤妃娘娘安。这坤宁宫岁下清贡，每日啊都是以松竹梅来插瓶，所以微臣才折了这些红梅。嗯，刚才我听到娘娘的声音了，所以想在这儿等您，给您请个安。特意在此等候。不像请安那么简单啊！呃，那个还是被娘娘看穿了。有话便说吧。嗯，花房有个宫女叫薇燕婉，她来找微臣。你自己刚有点起色，就有人来找你了？呃，不是不是，微臣不是这个意思，他是……他就是那个让你酩酊大醉、意志消沉的人吧？娘娘所言极是，虽然燕婉当时抛下了微臣，独自高飞，但后来不知道为什么，她阴差阳错的被贬到花房当差。这花房劳作辛苦啊，微臣也是无意中碰见她，才知道她最近受了不少苦。他一跟你诉苦，你就把他抛下你的事儿都忘了？微臣不是心软，只不过看他这个样子，实在太可怜了。那天微臣碰见他，他一直在哭，还说知道是自己错了，所以没有颜面来找我。没有颜面来找你，不也是找你了？还跟你说了那么多让你心疼的话，你都答应他什么了，才来求本宫的？请贤妃娘娘把他调离花房，另某个差事。微臣也不敢妄求，只求他不要太劳作辛苦，受人欺负就行。嗯，可眼下
，花房需要往各宫里送花，也缺不了人手。或者等开春了之后，本宫再想办法，给他调去一个好地方。多谢娘娘恩典。您这个吗？来，什么呀？红薯。我除了玄妃娘娘了，要说开春帮你找个好差事。真的吗？那还有假？太好了。你先回去吧，我当班呢。那那我走了啊。嗯，走吧。慢点啊。这才过完新年，贵朵怎么就死了呢？皇上，高斌说贵朵是在嘉固山林房山湖市被山上鬼落的大石砸中族的，也是可怜。唉，幸亏他留下了一本治水的册子，这样的人才，走了可惜啊。啊，对了，你叫李玉准备好一千两银子，就说是朕给他家里治丧的。是。贤妃被冤之事，查得如何了？快有眉目了。查清楚了，有些人也可以处置了。皇上，今日春夜，皇额娘送给臣妾一把童子如意。皇额娘苦心，盼着你与朕早天抵死。今日呢，朕也备了一盒东海明珠给你。这明珠光辉，朕盼着闪耀中宫啊。明珠金贵，何况是一盒之数？臣妾想到采珠人的辛苦，也不敢枉受。朕知道你不喜奢华，可这明珠再珍贵，也比不上朕对你的心意啊。臣妾多谢皇上。李玉啊。把朕备下的迎春礼送给诸位嫔妃吧。是。多谢皇上。多坐下吧此偏心，给皇后娘娘的是一整盒，给咱们的却只有一颗，到底是看中皇后娘娘。哟，这咱们的都是东海明珠。顺嫔那锦盒里面红红的是什么呀？顺嫔啊，朕送你的礼，你可认得？皇上，这是朱砂。皇上，朱砂有毒，您赐臣妾这个做什么？莫不是拿错了吧？这朱砂有毒，遇热出水银，最合你不过了。玉壶，你来说说。是。奴婢按皇上吩咐，追查当年遗品与梅品两位娘娘皇嗣被害之事。当日指证贤妃娘娘的小路子已死，小路子的兄弟从前伺候贤妃娘娘的小福子在瓮山铡草，小安子发落皇陵
做苦役。奴婢派人去他们家乡查问，看到小福子与小安子家中很是富裕，盘问之下才知，那些银子都是甚贫薄的。皇上，臣妾没有做过这样的事情。臣妾和小路子、小安子本就没什么来往，对他们家里的事情更是一无所知。奴婢去问过小安子，才知道当日说贤妃与他讨要诛杀之事，也是甚嫔嘱咐他做的。皇上，臣妾实在是冤枉。臣妾早就听说，小安子在慎刑司服役时，哑了喉咙，再也不能说话了。如何能说他是臣妾指使的呢？阿若，本宫派人去看过慎刑司的记档，你和你宫里的人都无出入慎刑司的记录。你方才说跟小安子并无来往，那你如何得知他不能说话了？皇上，臣妾，臣妾只是听说。听谁说啊？说来听听。臣妾只是听说，至于是谁说的，臣妾早就忘了。比不得贤妃心思细腻，连慎刑司的记档都会拿出来查看。本宫当然要查。一个受冤之人，自然要为自己洗冤，求一个清白。慎嫔，你既然说你之前亲眼看到贤妃如何谋害梅嫔和怡嫔，那你自然记得清楚，不会忘记。今天，朕要你再与朕说一遍当年的事，到底如何？不许错一个字。当年，当年，皇上，当年的事情太过恐怖，臣妾不敢去想，也不敢记得。臣妾只记得，贤妃在炭盆和鱼食里添了朱砂。至于细枝末节，臣妾早已经忘了。荒唐！当年你口口声声描述贤妃是如何害了我跟一平的孩子，细枝末节。无一不明，为何今日却不能一一道来？皇上，此贱婢满口谎言，她一定有问题。皇上，一定不能饶恕她。朕今日查问，就是要她说个清楚。皇上，当年素莲带人搜查延禧宫，就是阿若拦下不给搜查寝殿，才惹人疑心。后来，便在贤妃寝殿装台替子底下。发现了沾染沉水香的朱砂，落实了贤妃的罪过。臣妾就一直在想，若这件事情真是贤妃所为，为何要将朱砂放在如此明显之处？倘若这件事情贤妃不知情，那么究竟有谁可以随意进出贤妃的寝殿，将朱砂放了这么久，以至于沾染了沉水香的气味都不被贤妃察觉？那只能是贤妃的近身事比了，看来除了沈平，也没有旁人能够做到了吧？当年言之凿凿，今日慌不择言。皇上，这沈平很是可疑呢。莫不是这些年贤妃在冷宫屡屡被害，也是沈平想要灭口？嘉嫔，你。皇上，那不是臣妾，不是臣妾，臣妾是冤枉的。皇上，慎嫔，你当年的告发，事关两位皇嗣的性命，如今又涉嫌在冷宫加害贤妃。今日你要是不说清楚，朕便让你尝尝方才赏你那些朱砂的滋味。你仔细掂量着。皇上，皇上，臣妾是冤枉的。皇上饶命，容臣妾再想想。皇上，臣妾是冤枉的。皇上，阿若并没有那么大的本事弄来这么多的朱砂，买通那么多人设下陷阱冤害臣妾。臣妾想要知道的是，是谁在背后指使他？你看着本宫做什么？没想到你心性如此歹毒，竟然不顾自己家人的安危，做出如此大逆不道的事，真是该死！我真没想到，原来，原来是你害了我的孩儿！贱婢！
将圣品挪去养心殿偏殿，众人看着他，不许他死了。这，放开我，皇上！皇上，臣妾是冤枉的，皇上！皇上，放开我，放开我！臣妾是冤枉的，皇上！今日家宴，朕原不该说这些，可朕看到皇后，便想起早夭的端惠太子，又想起梅嫔和怡嫔的孩子，死得不明不白，朕不能不细问。皇上与臣妾为人父母，如何能不伤心？此事自然要查个水落石出，只是今日天色已晚，有什么事情，皇上也等到明日再查吧。那朕先回养心殿了。今天闹了这么一大出，看来皇上早就留仙招了。今夜，怕是很多人睡不好觉了。事情过去这么多年了，是该有个了解。皇后娘娘，贵妃娘娘来了，让她进来。这。娘娘，这么晚了，你怎么还过来了？臣妾心里有些害怕，万一阿若供出咱们，供出咱们什么？明明是慎嫔自己心信歹毒，谋害皇嗣，陷害贤妃，与旁人何干？是是是，本就是如此。可是娘娘，万一阿若供出咱们，在冷宫谋害贤妃的事情，那……自然不让他胡乱攀扯咱们。慎嫔的阿玛足了，但还有两个兄弟在。贵多一死，臣妾早早的让阿玛扣住了阿若的两个兄弟。你办得好。那冷宫的事情，阿若想认就只能自己认了。那是自然了，最恨贤妃的就是阿若，除了她，没有其他人在沾手。那你还有什么不安心的？娘娘。好了，时候也不早了，你早点回去歇着吧。是。苏烈，送一下贵妃。是。嗯、把这衣服给我换上。有罪的奴婢，不配穿这个。不，不。这不是本宫的衣服，李玉公公，本宫要求见皇上，转告皇上，本宫是冤枉的，真的是冤枉的。主，自己好好想想，做了什么，都谁做的？见了皇上，好好跟皇上回话。李玉公公，主，李玉公公，本宫是冤枉的，主本宫要求见皇上，主皇上，主皇上，主儿，您可不能再糊涂了。贵妃娘娘让奴婢给您递个话，您的两个弟弟，苏楚伦家现在仅剩的难听，生死可就掌握在您的手里。贵妃，主，现在事情都出了，就看你想要保谁了上一早就等着贤妃娘娘了。嗯。臣妾给皇上请安。贤妃坐。谢皇上。
二若，昨日朕留你脸面，还许你在偏殿住了一晚。如今只有朕和贤妃在，有什么话，你尽可说了吧。皇上恕罪，当年是臣妾冤枉了贤妃娘娘。这个朕知道，是臣妾偷拿了朱砂，害了皇子，陷害贤妃娘，还有那三个太监，也是臣妾收买指使。阿若啊，你一个人能做什么？皇上和本宫心里有数，哪些事儿不是你做的，又是谁在背后指使的？好吧，说不说在你。只是谋害皇嗣是株连九族的重罪。你要是想一个人都懒了，本宫也拦不住你。贤妃问你的事情，你愿不愿意回答？你自己好好想想。朕再问你一件事情：贤妃在冷宫的饮食是谁放的砒霜？皇上，这个不是臣妾，真的不是臣妾。那是谁？心燕，你说。回皇上，奴婢平时服侍主日常，主做什么奴婢不太清楚，但奴婢知道，主深以贤妃娘娘为恨，尤其是发现。皇上有条帕子，是贤妃娘娘的旧物。那时候，主就说过，想要除掉贤妃娘娘。主，主您别怪我，这时候心燕只能说实话了。到了现在这时候，您做了什么，您还是自己认了吧。逃是逃不掉的。二若，你的婢女都这么说了，你还不赶紧招了？贤妃在冷宫时，你为了要除掉她。你还做了些什么事情？是，冷宫里走水也好，闹蛇也好，都是臣妾做。你认得倒是利索，你就这么恨本宫吗？贤妃，我就是恨毒了你。明明我聪慧伶俐，事事为你着想，你却凡事都压着我。你明知皇上喜欢我。却一定要把我指昏出去，我得宠难道对你不好吗？你也多了一个帮衬，为什么一定要断了我的出头之路呢？朕喜欢你，这些年来，朕怎么待你，你心里还不明白吗？皇上从前是喜欢我的，才会在延禧宫的时候高看我，又收我做了嫔妃。哼，阿若。你太会妄自揣测朕的心思了。朕如何待你，你自己说与贤妃听。皇上，你被主求容，自取其辱。说。这些年来，皇上从来没有宠幸过我，每回侍寝。我都是披着一袭薄毯跪在地上，每一个事情的夜晚皆是如此。皇上从来没有碰过我，贤妃，你以为你在冷宫的日子难过，我在外头的日子就好过吗？白天我是主，受尽了皇上的恩赏。可到了皇上身边一个人的时候，我依旧是一个低贱的奴婢。可即便是这样，落在旁人眼里，我受尽了皇上的宠爱，所以我不得不忍受他们的嫉妒和嘲讽。贤妃，这一切都是因为你，皇上才会如此待我，我怎能不恨？
经觉得不甘心了吗？朕告诉你，这一切都是你自找的。皇上，从前在延禧宫的时候，您夸我机灵聪慧，我从慎刑司出来，您留我在身边。可是您却一直这样待我，这么多年了，臣妾心里不明白。与其如此，不如杀了我是个痛快。若不是朕留住你，这几年来，你早不知死在谁的手上了。那么，谁能把贤妃的冤屈说个清楚，还她个清白呢？原来都是为了贤妃。皇上，请这样待臣妾对您的一片真心。真心？你那都是算计之心，朕如何不能这么待你？皇上以为臣妾待您是算计之心，那后宫众人哪一个不是这样？为什么偏偏臣妾就要被皇上如此羞辱？朕知道很多人都想算计朕，但像你这样背主求荣、心狠毒辣的人，朕倒是第一次见。朕再问你一次，背后指使你的还有什么人？无人指使臣妾，全部都是臣妾自己做的。贤妃，你去书房等着朕，朕一会儿就过去，你们都下去吧。是。二若，贤妃不在了，你可冷静下来，好好告诉朕，这背后到底还有什么人？皇上，朕问了阿若许久，怕他当着你的面不肯招全，但他还是说，这是他一个人做的。臣妾不相信他一个人可以做成这些事儿。朕知道你不相信阿若的话，朕也不信。可是朕。总不能把后宫所有有嫌疑的嫔妃都一一问罪，如此一来，只会乱了后宫。所以，朕希望你明白，到阿若为止，再也没有别人了。如意，朕首先是前朝的君主。然后才是后宫的君主，希望你能明白。皇上的用心，臣妾能明白。皇上与臣妾如此坦然，没有隔阂，能得皇上如此相待，臣妾也心安了。如意。朕真的希望，从此以后，你我再也没有隔阂。皇上，李玉查到
，阿若的两个兄弟都在高大人手里扣着。另外，奴婢那日在迎春家宴上说，小福子和小安子家人的银子都是阿若给的，再追查下去，那些银子都出自贵妃那儿，只是经了阿若的手。这些年，朕看阿若，常常出入皇后的宫里。贵妃也一向很听皇后的话，这里面有没有皇后的事儿？皇上，您就算移了皇后娘娘，也不好再。朕知道，朕知道，皇后是朕的发妻，她与朕生了永莲，还有景色。她是个贤惠的女人，朕也希望这件事情和她无关。阿若现在还没有牵扯皇后。但是王后怕是难说，那就要她永远别开口了。将阿若废为庶人，由贤妃处置。是，那贵妃还没到动她的时候。这碗汤是皇上赏你，喝完了，你的舌头就不会乱说话，也不会牵扯到其他人